మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఇంత దూరమైన రావడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు చూపించే కేరింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పప్పీస్ పైన మీరు ట్రైన్ చేసే విధానం కానీ లైక్ మీరు ఇంట్లో పెట్టుకొని చూడడం కానీ అంటే మేము చాలా హైదరాబాద్లో చాలా కలిసి చూసాము ఓకే వాళ్ళు ఒక ట్రైనర్ పెడతారు దే ఆర్ నాట్ ఓనర్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ టుడే మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి మరొక అస్కీ పప్పీ అయితే వచ్చిందండి సో మరి ఈ పప్పీ నేమ్ ఏంటి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళ మాటలో తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో హాయ్ మ్యామ్ వెల్కమ్ టు బాలు స్కెన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సార్ మీకు కూడా చాలా వెల్కమ్ అండి మేడం ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ మేడం సే హాయ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ వారికి అర్థమైపోయింది నేను పోతా అంటున్నాడు ఇక్కడ తీసుకోండి తీసుకోండి మేడం ఇక్కడ తీసుకోండి యా ఓకే రౌడీ రౌడీ లాగానే బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మేడం గారి పేరు చెప్పారు కదా వాడు అరుస్తున్నాడు మరి మీకు వినిపించిందో లేదో సో తన పేరు ప్రశాంతి అండి అండ్ సార్ ఇవర్ గుడ్ నేమ్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి ఓకే సో ఈ సార్ వాళ్ళైతే మనకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారండి సో మన మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవడానికి అంటే వాళ్ళ పప్పిని మన దగ్గరే ట్రైనింగ్ ఇప్పించుకోవాలన్నానికి రీజన్ ఏంటో వాళ్ళ మాటలో తెలుసుకుందాం గుడ్ బాయ్ ఏ గుడ్ బాయ్ నేను కూర్చుంటాను మమ్మీ మాట్లాడతా సరేనా ఓకే ఓకే మైక్ డిస్టర్బ్ చేయదు చూస్తున్నాము బాబు గారు ఎలా ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము చాలా ఇంట్రెస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము మా బాబీకి కమాండ్స్ అండ్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ గుడ్ బిహేవియర్ సో ఓకే థ్యాంక్స్ మేడం థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ అన్నస్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా సో తన పేరు రౌదీ మేడం ఎందుకు మీరు రావడం పెట్టారు తెలుసుకోవచ్చా ఏం కావాలా వాట్ యూ వాంట్ కమ్ యూ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ అలా ఓకే నేను చూస్తానండి సార్ కొన్ని వీడియోస్ నాకు బాడీలతో ఆడుకోవడం కానివ్వండి సో మీరు చాలా చేస్తాడా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని అల్లరి ఎక్కువ చేస్తావు నువ్వు అందుకే నేను స్కూల్లోకి వదిలేరు వాళ్ళు గుడ్ బాయ్ రౌడీ ప్లే విత్ బాల్ రౌడీ యూ నా ప్లే విత్ బాల్ వన్ దిస్ గుడ్ లైక్ ఇట్ ఓకే ఓకే గో 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 గుడ్ బాయ్ గెట్ బాల్ యాక్చువల్లీ ద టాయ్ ఈజ్ న్యూ టు హిమ్ వారికి కొత్త కాబట్టి జస్ట్ అట్లా ఇది చేస్తాడు తర్వాత హే కమన్ రౌడీ ఏది రా నువ్వు అట్లా పారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ తనే సార్ అండి హాయ్ సార్ ఇందాక ఇక్కడ నుంచి నేను హాయ్ చెప్పాను సో సార్ సే సమ్ వర్డ్స్ అబౌట్ అస్ బాలుగారు మీ వీడియోస్ చాలా డేస్ నుంచి మేము ఫాలో అవుతున్నాము ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో నుంచి మేము మేము బ్రీడ్ తీసుకోలేదు అప్పటి వరకు ఓకే కానీ మేము తీసుకున్న తర్వాత ఎలా ట్రైన్ చేయాలి మేము మేము ఎలా వాటిని చూసుకోగలగాలి మేము ఫస్ట్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాము ఓకే ఫస్ట్ టైం మేము ఇంత ముందు యూ ఆర్ ద ఇన్వాయిస్ ఓనర్స్ లైక్ అంటే ఫస్ట్ టైం డాగ్ని పెంచుకుంటాం ఓకే అందో మేము పెద్ద బ్రీడ్ తీసుకున్నాము హస్కీ బ్రీడ్ తీసుకున్నాము వాడిని ఎలా చూసుకోవాలో మాకు తెలియకపోయేది సో ట్రైనర్స్ కోసం ఇట్లా ఇట్లా చూసే వాళ్ళం అనమాట ఓకే మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఇంత దూరమైన రావడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు చూపించే కేరింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పప్పీస్ పైన మీరు ట్రైన్ చేసే విధానం కానివ్వండి లైక్ మీరు ఇంట్లో పెట్టుకొని చూడడం కానివ్వండి అంటే మేము చాలా హైదరాబాద్లో చాలా కలిసి చూసాము ఓకే వాళ్ళు ఒక ట్రైనర్ పెడతారు దే ఆర్ నాట్ ఓనర్స్ ట్రైనర్ పెడతారు ఒక ఎంప్లాయీని పెడతారు వాళ్ళు సడన్ టైమ్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ త్రీ టు టూ టూ టు త్రీ అట్లా చేసి వాళ్ళు ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు అట్లా మేము చాలా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ట్రైన్ చేసిన డాక్స్ కొంచెం చూసాము ఓకే బట్ మంచిగా అనిపించలేదు అంటే దే ట్రీట్ లైక్ జాబ్ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కదండి వాళ్ళు జస్ట్ వన్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు మీద స్పెండ్ చేయలేరు వాడు కమెంట్స్ తీసుకున్నాడా తీసుకోలేదు డిఫరెన్స్ సార్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ట్రైనర్స్ అందరూ అలాగే ఉంటారని చెప్పాను కానీ సో కొంతమంది ఈ వృత్తిలోకి అంటే ఈ ప్యాషన్ అంటే ఈ ప్రొఫెషన్ కూడా డాగ్ ట్రైనింగ్ మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా ప్యాషన్ ఉంటుంది ఎస్ 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 సో అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నారే ఒక ఒకళ్ళని వాళ్ళు జాబ్కి పెట్టుకుంటారు అనేసి సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ జాబ్ లాగానే చూస్తారు సార్ దాన్ని అసలు మా డ్యూటీ ఏంటి పోయి ట్రైన్ చేయాలి అంతవరకు కానీ సో దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద పప్పీ పప్పీని బట్టి ఎందుకంటే ఈ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం మనుషులు ఎలాగ ఒక ఇంట్లో మనం పుట్టింటాము మనం ఒక నలుగురు అన్నదమ్ములు అనుకున్న కచ్చలు అనుకున్న అందరి మైండ్ సెట్ ఒకేలాగా ఉండదు మేడం అందరు ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒకేలా ఉండదు అందరి మూడ్ ఒకేలా ఉండదు సిక్స్ అవర్స్ జర్నీ మాది ఎస్ ఎస్ హైదరాబాద్ సార్ ఐ గట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డాగ్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ తెలంగాణ 
సో మంది ఆంధ్ర అండి చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ మీ లొకేషన్ ఎక్కడ మీ లొకేషన్ ఎక్కడ నేను మీరు వీడియో స్కిప్ చేయడం వల్ల చాలా సార్లు మిస్ అయింటారు ఇక్కడ కూడా నేను చెప్తున్నాను సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆదోని కర్నూలు డిస్టిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి సో నాకు చాలా ఇన్విటేషన్ వస్తారు హైదరాబాద్ నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు కదా సార్ మేము మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసి ఇస్తాము జస్ట్ మీరు ఒక హెడ్ ట్రైనర్గా ఉండండి మీకు ఇంత కొన్ని ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోండి సో యూ కెన్ గెట్ మోర్ డాక్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మంత్ అన్నారు బట్ నాకు నాకున్న సిచ్యువేషన్స్కి అది సెట్ అవ్వదు సో నాకు ఇక్కడ హెల్పర్స్ అవైలబుల్ లేరు సో నేను నా భార్య సో నిజంగా ఆమె హెల్ప్ లేకుంటే నేను ఇంత నేమ్ వచ్చింది ఆమె చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మేడం నాకు అండ్ నా కిడ్స్ నా పిల్లలు కూడా నేను నాకు అవసరం తగ్గట్టున్నా నా ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా చాలా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకు డాడీ మమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళవు మా స్కూల్లో ఈరోజు పిల్లలు సండే వచ్చిన సార్ మండే స్కూల్కి వెళ్తే మా డాడీ నేను అక్కడ పిలిచిపోయింది ఎక్కడికి పిలిచిపోయింది అని చెప్తుంటారు నాకు అంత టైం ఉండదు మేడం సండే వచ్చిందంటే అన్నిటికీ గ్రూమింగ్ చేయడము నేల్ నేల్ కట్ చేయడము లేదంటే కరెక్ట్ కొన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకోవడం బాండింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటుంది అన్నమాట మాకు బిహైండ్ ద హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండ్ నాన్న మనకి డాక్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఎక్కడికి పోయే రాదు నాన్న సో అట్లా చెప్తుంటాను అన్నమాట కానీ టైం ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పిలిచుకెళ్తున్నాను అంటే రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండదు సార్ సో వాళ్ళు నా ఫ్యామిలీ నిజంగా నాకు కిడ్స్ కూడా నాకు చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఈ ఏజ్లోనే వాళ్ళు చాలా అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నారు యా సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు సో ఈవెన్ హైదరాబాద్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రైన్ హైట్స్ యా చాలా ఉన్నాయి బట్ మీరు ఇంత దిస్ విత్ ప్యాషన్ సార్ నాకు డాక్స్కి ట్రైన్ చేయడం కన్నా నాకు టీచ్ చేయడం చాలా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ ట్రైన్కి టీచ్కి చాలా తేడా ఉంది సార్ ట్రైన్ చేయడం అంటే దాన్ని మనం ఇష్టానుసారం చేయడం కాదు సో పప్పీకి అర్థమయ్యేలాగా మనం పప్పీ నుంచి ఏ బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఏ కమాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఆ కమాండ్ చేయాలంటే న్యూ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్ ఏంటుంది ఒక్కో డాక్ ఒక్కొక్క టెక్నిక్ వాడాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఫస్ట్ టెక్నిక్లో నేర్చుకుంటారు సార్ దానికి ఆ టెక్నిక్ అర్థమైపోతుంది కొన్నింటికి అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో లైక్ ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా సిమ్మాన్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం సో సిమ్మాన్ ట్రైన్ చేస్తాం సిమ్మా ఈజ్ అ ఛాలెంజింగ్ పప్పీ మళ్ళీ చూడాలి రౌడీ ఎట్లుంటాడు వాడైతే ఛాలెంజింగ్ పప్పీ నాకు టూ డేస్లోనే అర్థమైపోయినాడు సో బట్ నా సో హీస్ అ వెరీ గుడ్ పప్పీ చాలా డీసెంట్గా చేస్తాడు మేడం ఎంత ఈగర్నెస్ ఉండదు చాలా డీసెంట్గా చేస్తాడు రౌడీ నా ఓకే యూ బాయ్ మా బాబు నింటే బాగుండదు సేమ్ లెక్కనే ఉంటాడు చూసినా వాడిని బుడ్డు కానీ రేపు ఈరోజు పెడతా బాతింగ్ వీడియోజ్ పెడతా లక్కీది వాడు ఎట్లా చేసిన వాడు యాక్షన్స్ నవ్వి నవ్వి పెడతాను వాడు కెమెరా ముందు వచ్చి వాడు యాక్షన్ చేస్తా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి లక్కీ బాత్ వీడియో పెడతాను సో కొంతమంది తమ పప్పీస్కి బాత్ చేపిస్తే చాలా ఆ రోజు యుద్ధం ఉన్నట్లు వాళ్ళకి పప్పీకి స్నానం చేయించా ఆ రోజు యుద్ధం చేసినట్టే ఇక సో అవునా ఇప్పుడు లక్కీకి నేను చేయించాను నిన్న చేయించాను అది ఈరోజు పెడతాను మీకు పోస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగా చేయించుకుంది అంటే మా బుడ్డని యాక్షన్స్ మీరు చూడాలి వాడి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాటలన్నీ చాలా నవ్వుతారు నువ్వు అట్లే మాట్లాడుతావు బాగా మాడుతున్నావు బాబు చూడు ఎక్కడ పోయి మీ పప్పి అడుగుచ్చాను చూడు చూడు ఆడ చూడండి చల్లగా అది చెట్టు నిలబడతా కదా కొద్దిగా సార్ యాక్చువల్గా ఈరోజు ట్వెల్వ్ అయింది అండి టైం ట్వెల్వ్ దాటిపోయింది కాకపోతే కొద్దిగా కూల్ క్లైమేట్ ఎందుకంటే మనకి ఎండగా అనిపిస్తలేదు అసలు ఎండకు ఉండవు సార్ అసలు కిస్ మామూలుగా ఉండే కూలర్ కానీ ఏసీ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఏదో ఒకటి కోరుకుంటాయి అలవాటు చేస్తే ట్రై చేయకూడదు సార్ పప్పీస్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను కాకపోతే మనం క్రియేట్ క్రియేట్ అయితే మనం పెట్టచ్చు ఎందుకంటే సార్ అకేషన్స్ మన ఇంట్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబు బర్త్డే అది ఎందుకంటే మీరు అప్పుడు అప్పుడు పెడతారు కాబట్టి సో అందుకే చాలా మంది క్రియేట్ నేర్పిస్తాము సో మీరు ఫ్రీగా పెట్టేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చారు కదా లక్కీ కూడా అరిచింది అంతే మిగతా వేవే అరగలేదు బికాస్ దే ఆర్ ఫీల్ ఫ్రీ లక్కీ కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ అ గార్డింగ్ డాగ్ అది అది వర్కింగ్ డాగ్ అది ఖచ్చితంగా ఇంటికి ఎవరు వస్తారు వస్తారు ఈవెన్ కార్ వచ్చిన అరిచేస్తుంది టూ సెకండ్స్ మేడం దగ్గర లక్కీ అందుకే కొత్త వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పి మాకు చెప్తుంది అనమాట అందుకే షౌట్ చేసింది అది సో తర్వాత షీ విల్ బి కామ్ మేడం మళ్ళీ అరసది ఇంకా ఇంకా అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు కదా అరుస్తుంటే మనకు పైకి ఉన్నారు కదా అరసవు అవి ఎప్పుడు వాటికి ఆకలేనప్పుడు వాటికి బాత్రూమ్ వచ్చినప్పుడు లేదా ట్రైనింగ్ సెషన్కి ఒక డాక్ తీసిపోతే నన్ను ఎందుకు తీసుకో నేను వస్తా అని చెప్పి అప్పుడు అరుస్తాయి కొన్ని అవును సార్ పత్తికొండ పత్తికొండ